കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ജെ എസ് ക്യു എന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണക്കിൻ്റെ ഒന്നാം പാഠമായ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇത് ഏഴാമത്തെ പാർട്ടാണ് മുമ്പിലത്തെ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചുവടെ കുറച്ച് സമവാർഷ സമവാർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തെ സമവാർഷ ത്രികോണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ആംഗിളേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകളും ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം സമവാർഷ ത്രികോണ രണ്ട് ആംഗിളുകളും രണ്ട് സൈഡുകളും ഈക്വലാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയും കൂടെ ആണല്ലോ നൂറ്റി എൺപത് അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അതായത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പം ഓരോന്നിൻ്റെയും ആംഗിളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതും എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപതാണ് അപ്പം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ഇത് മൂന്നും കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഭാഗം രണ്ട് സമം എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എഴുപത് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അത് അത് സെയിം ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്തോ ചെയ്യും ഇരുപത് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കും നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഭാഗം രണ്ട് സമം എൺപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഇതും ഇതും എൺപത് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് നൂറ് ഡിഗ്രി സമം എൺപത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി ഭാഗം രണ്ട് സമം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്താൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണം ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്താനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിളും കിട്ടും മുപ്പത് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ച് മുപ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു സമവാർഷ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആംഗിൾ ഒരു ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിളുടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളുകളും കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നൂറ്റി മൊത്തം കൂടെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഈ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയെ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും ഓരോ ആംഗിളും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അതുപോലെ തന്നെ ഓ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആം
ഇതും റേഡിയസ് തന്നെയാണ് ഇതും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായി കിട്ടി അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ വശങ്ങൾക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളും തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആംഗിൾ എ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഭാഗം രണ്ട് സമം അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബി ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ആംഗിൾ എയും കിട്ടി ആംഗിൾ ബിയും കിട്ടി ക്വസ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒ വൃത്തകേന്ദ്രമാണ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കൊരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് ആ വൃത്തത്തിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മധ്യബിന്ദുവാണ് ഇത് നമുക്കിതിന് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ ഇത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒ ബി ഒ എ ഒ സി ഓക്കെ ഈ ഒ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ എയും ബിയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു ബിയും സിയും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടിച്ചു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ആംഗിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എ ബി സി ട്രയാങ്കിളിലെ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസിക്കൽ ടു ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തവും കൂടെ എത്രയാണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ഇപ്പം വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ ട്വൻറ്റിയും കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായോ ഒരു സർക്കിൾ മൊത്തവും കൂടെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടി ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ഭാഗം അറിയത്തില്ല ഇത്രയും ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇത്രയും ഭാഗം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്കെന്തോ കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ കിട്ടും ഇതും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ആംഗിളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു ആംഗിളുകൾ കണ്ടെത്തണം ഒ എ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരയാണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്തോ പറയുന്നത് റേഡിയസ് അപ്പം ഇതും റേഡിയസ് ഇതും റേഡിയസ് ആണ് ഒ എ ഇസിക്കൽ ടു ഒ ബി ഇസിക്കൽ ടു ഒ സി നമുക്ക് എഴുതാം റേഡിയസ് അല്ലേ ഇത് റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മൈനസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും ഈ അറുപത് ഡിഗ്രിയെ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും രണ്ടുമായിട്ട് ഭാഗിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും തേർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പം ഇത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതും തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുപോലെ തൻ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയല്ലേ ഇതും ഇതിൻ്റെ നോക്കിയേ ഒരാങ്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി രണ്ട് വശങ്ങളും റേഡിയസ് ആണ് സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഇതും എത്ര ആയിരിക്കും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരച്ചേക്കുന്നത് ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇതും മുപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പം ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ നമുക്ക് ആദ്യം ആംഗിൾ എ നോക്കാം മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇസിക്കൽ ടു മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ സി മുപ്പത് മുപ്പതും അറുപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മൂന്ന് ആംഗിളും കണ്ടെത്തി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും നിങ്ങൾ